الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اتقوا الله عباد الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ان كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم صدق الله العظيم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مؤمنينളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു റബുൽ ഇജത്തിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് വിനയാന്വിതരായി ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണമെന്ന് ആദ്യമേ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് കേവലം നിഷിദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് നിഷിദ്ധമാണോ അനുവദനീയമാണോ എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് തക്കോയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പരമ ദയാലുവായ നാഥൻ നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉണ്ണ്യം നിറഞ്ഞ അവസാനത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ളത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാവ് നമ്മളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അവസാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഏത് അമലിൻ്റെയും അവസാനത്തെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കാണേണ്ടതാണ് ഇന്നമൽ അഴമാലു ബിൽ ഹവാത്തീം എന്നാണല്ലോ അഴമാലുകൾ അതിൻ്റെ അവസാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റാണ് സുപ്രധാനം എന്നർത്ഥം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിൽ പല പൊസിഷനുകളിലായിരിക്കാം ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരാൾ എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കാരണം ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റാണ് ജയപരാജയങ്ങളെ നിർണയിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാനടക്കമുള്ള നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആരംഭശൂരത്വമുള്ള ആളുകളാണ് അഴമാലുകളുടെ കാര്യത്തിലും ആരാധനകളുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആ ഈ മാനികം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആവേശം പലപ്പോഴും തണുത്തുറഞ്ഞില്ലാതാവുകയാണ് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്ന കാഴ്ച വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് 
പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അഴിവാദത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സതുദ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ശൈലികൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോകനാട്യക്കാരൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പോലെ തോന്നും ലോകനാട്യക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകടനപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഉപരിപ്ലവമായി ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർഫിഷ്യലായി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിൽ മുറാ ഇ സലാസ അലാമാത്ത് ഒരു കപടന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോകനാട്യക്കാരന് മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ അതിലൊന്നാമത്തെ ലക്ഷണം അയാൾ ആളുകളോടൊപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ ആവേശത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷെ ആളുകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുപോയി ഒറ്റക്കായാലോ അയാൾ അങ്ങേയറ്റം അലസനായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വയുഹിബു ഐ യുഹമ്മദ് ഫി ജമീ ഐ ഉമൂരിഹി താൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവർ തന്നെ അഭിനന്ദിക്കണം പ്രശംസിക്കണം വാഴ്ത്തണം എന്നയാൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ആ മുറായികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അഴിബാദാത്തുകളും ആരാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളും തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നിർവഹിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ അവസാനമാകുമ്പോൾ വിശേഷിച്ചും അവസാനത്തെ പത്താകുമ്പോൾ കാൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇതാ ദഹലൽ അഷറുൽ അവാഹിറുമിൻ റമലാൻ പരിശുദ്ധ റമലാനിലെ അവസാന പാദത്തിലെത്തിയാൽ പ്രവാചകൻ രാവുകളെ സജീവമാക്കുകയും വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചുണർത്തുകയും വശദ്ദൽ മിഇസർ മുണ്ട് മുറുക്കിയൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണ് അഥവാ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗമൊന്ന് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അവസാനത്തെ പത്താകുമ്പോൾ പരമാവധി സജീവതയോടുകൂടിയായിരിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പെരുമാറുക എന്ന ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരംഭ ശൂരത്വത്തിനപ്പുറം ഈ അവസാനത്തെ സാർത്ഥകമാക്കാനുള്ള ഒരു ജാഗ്രത നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഈ അവസാനത്തെ നിമിഷങ്ങളിൽ എന്നോടെന്ന പോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ലളിതമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലൈലത്തുൽ കദറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട രാവാണത് ലോക സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ലി തുഹരി ജന്നാസമിന ദുലുമാത്ത് ഇലന്നൂർ ഇരുളുകളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അവതരണം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത ആല രാത്രിയാക്കി എന്നത് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇരുട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ സമർപ്പണം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത ആല രാത്രിയിലാക്കുകയാണ് ആ രാത്രിയെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് വിളിച്ചു ലൈലത്തുൻ മുബാറക്ക എന്ന് വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ മനഃപ്പാഠമുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഖദർ ഇന്ന അൻസൽ നാഹുഫി ലൈലത്തുൽ ഖദർ വമാ അദ്റാഖമാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഖൈറും മിൻ അൽ ഫിഷഹർ വളരെ മനോഹരമായി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല അതിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഗാംഭീര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാകുന്ന വേദം നിങ്ങൾക്ക് നാം ഇറക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് വിധി നിർണയത്തിൻ്റെ രാവിലാണ് ഖദറിൻ്റെ രാവിലാകുന്നു ഖദറിൻ്റെ രാവെന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ജിജ്ഞാസയെ ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ മഹത്വമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലൈലത്തുൽ ഖദിർ ഹൈറും മിൻ അൽ ഫിഷഹർ സഹസ്ര മാസങ്ങളെക്കാൾ ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ പുണ്യമുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഒരു രാവാണത് ആയിരം മാസങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ അറിയണം മുൻകാല സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മുഹമ്മദീയ സമൂഹത്തിന് ആയുസ് കുറവാണ് ആ ഒരുപാട് ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങൾക്കും സുഹൃതങ്ങൾക്കും കണക്കില്ല എൺപത് വർഷം എൺപത് വർഷക്കാലം ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന് അഭാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു നിയമവും ലംഘിക്കാതെ കൽപ്പനകളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സാത്വികനായി തുടർച്ചയായി ജീവിച്ച് എൺപത് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ച ആളുകൾ എൺപത് വർഷങ്ങളുടെ പുണ്യം ഒരു ദൈവധിക്കാരവും അനുവർത്തിക്കാതെ നേടിയ ബനു ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിലെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയപ്പെട്ടപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന് അള്ളാഹു അറിവ് നൽകുകയാണ് ആ പ്രശ്നം മുഹമ്മദീയ സമൂഹത്തിനുള്ള പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എൺപത് നൂറ് വയസ്സുവരെ ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു
ഒരൊറ്റ രാവിൽ ചെയ്യുന്ന സുഹൃതങ്ങൾ ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ അഥവാ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സുവർണാവസരം അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല പറയുന്നു ആ രാവ് ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ പുണ്യമുള്ള രാവാണ് അന്ന് അസാധാരണമായ ഒരുപാട് പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നോക്കുന്നതും ഒരു ഈമാനിക പ്രതലത്തിൽ നിന്നാണ് അഥവാ ഒരു ഈ ഈ മാനികമായ ഒരു ജീവ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോഹിനിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഏറ്റവും അതുല്യമായ ഏറ്റവും അസാധാരണമായ ഏറ്റവും അനർഘങ്ങളായിട്ടുള്ള വമ്പിച്ച പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു രാവാണത് എന്ന് തനസ്സലുൽ മലായിക്കത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പരിശുദ്ധരായ മാലാഘമാർ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു മൺതരികളുടെ അത്രയും എണ്ണം മലക്കുകളാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവർ വെറുതെ ഇറങ്ങി വരികയല്ല അവരുടെ നേതാവായ റോഹിൽ കുദുസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജിബിരി അൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല നടപ്പിലാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത ഉത്തരവുകളുണ്ട് ആ എക്സിക്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധരായ മാലാഘമാർ ആകാശലോകത്ത് നിന്നിറങ്ങി വരികയും പ്രഭാതത്തിന്റെ ഉദയം വരെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പരമശാന്തത ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയും നമ്മൾ കാണാത്ത നിലകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ ചിറകടിയൊച്ചകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാവ് അഥവാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്യത്ഭുതകരമായ അസാധാരണമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു രാവാണതെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇതൊന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും ഐതിഹ്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും യുക്തിഭംഗങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായതൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം യുക്തിവാദികൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കണം യുക്തി വിരുദ്ധമായതൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല യുക്തിക്ക് അതീതമായതുണ്ടാകാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായത് ദീനിലില്ല പക്ഷേ യുക്തിക്ക് അതീതമായതുണ്ടാകും യുക്തിക്ക് പിടുത്തം കൊടുക്കാത്ത അഥവാ യുക്തിയുടെയും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്ത് പരിശുദ്ധരായ മലക്കുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുവചനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വചനങ്ങളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഈമാനിക ബോധം മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് വെച്ചു പുലർത്തുന്നവരാണ് വിശ്വാസികൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ സദാ മുഖരിതമായി പ്രവർത്തന മുഖരിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മലക്കുകൾക്ക് ചിറകുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകൾ വലിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാണെന്നൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസുമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിർ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച വർണ്ണനയോടു കൂടിയല്ലേ സൂറത്ത് യാസിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സൂറത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല അവനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഫാത്തിരി സമാവാത്തി വൽ അറലി ജാഴിലിൽ മലായിക്കത്തി റുസുലൻ ഉലി അജിനിഹത്തിൻ മസിനാവ് സുലാസ് വുബാൾ സുബാനല്ല മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണം കൊണ്ടാണ് മലക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കിയവനാണ് അവൻ എന്ന് അള്ളാഹിവിന്റെ മഹത്വത്തെ അള്ളാഹിവിന്റെ മേൽവിലാസത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അവൻ മലക്കുകളെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയവനാണ് ഏതുപോലുള്ള മലക്കുകളാണ് ഈ രണ്ടും മുമ്മൂന്നും നന്നാലും ചിറകുകളുള്ള മലക്കുകൾ അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയാണ് റുസുലൻ ഉലി അജിനിഹത്തി മസ്നാവസുലാസുബാൾ ആ മലക്കുകളുടെ നേതാവായ ജിബിരിയിലിനോ അള്ളാഹു അറുന്നൂറ് ചിറകുകൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ അറുനൂറ് ചിറകുകളുള്ള ജിബിരിയിൽ ഹരിതാഭമായ ചിറകുകളുള്ള ജിബിരിയിൽ ആ ചിറകുകൾ കടിയിൽ നിന്ന് മുത്തുകളും പവിഴങ്ങളും പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പ്രിയമുള്ളവരെ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പരസഹസ്രം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന അസാധാരണമായ രാവാണത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മെ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം സൂറത്ത് ദുഹാൻ തുടങ്ങുന്നതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന അൻസൽ നാഹുഫി ലൈലത്തിൻ മുബാറക്ക ഏറ്റവും വറക്കത്തുള്ള രാവിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം നാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു
അപ്പോൾ ഒരിടത്ത് ലേലത്തിൽ ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞു വിധി നിർണയത്തിന്റെ രാവ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ലേലത്തും മുബാറക്ക ബറക്കത്തിന്റെ രാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ആ എക്സിക്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഭൂമിയിലുടനീളം പരമശാന്തത പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രാവാണത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ലേലത്തുൽ ഖദറിന്റെ മഹത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണമെന്ന കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്ന ദീനിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ് ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളും ദീനിന്റെ അടയാളങ്ങളും ആദരിക്കുന്നവരാണ് മോമിനിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് മുപ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നത് അവന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അത് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അതേ അതേ സൂറത്തിന്റെ തുടർച്ച ആയത്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു തന്ന അടയാള ചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മിൻ തെക്കുവൽ കുലൂബ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അവന്റെ ഭക്ത ഹൃദയത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താലെ വിശേ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റമദാനിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമ്മാനിക്കപ്പെട്ട ഈ രാവ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവിക ദൃഷ്ടാന്തത്തെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരത്തോടു കൂടി ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ റമദാനിൽ ആദരിച്ച ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് അപമാനിക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുകയാണ് ശേഷം മാത്രമേ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഈ ലേലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പോരിഷയൊക്കെ പേർത്തും പേർത്തും പഠിച്ചും പറഞ്ഞും കൊണ്ട് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിന് ശേഷം വരുന്ന തുടർ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ആദരിച്ച ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പരിശുദ്ധ റമദാനിന് ശേഷം വരുന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് അപമാനിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അതിന്റെ ഗൗരവം എന്താ ലേലത്തുൽ ഖദർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണം ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഗൗരവം എന്താണ് അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഹെഷർ അതിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വചനം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അള്ളാഹു ഒരു ഉപമ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അത് അവസാനിക്കുക വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നു ആ വമ്പിച്ച മഹാപർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ കിതാബ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അത് വിനയാന്വിതമാകും എന്നല്ല അത് ചെലുത്തുന്ന ചുമതലാബോധത്തിന്റെ ഭാരം സഹിക്കവയ്യാതെ അത് പൊട്ടിപ്പിളർന്നു പോകുമായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പിളർന്നു പോകുമായിരുന്നു ഈ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം അതിന്റെ മുകളിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് അങ്ങനെ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വത്തെ ലേലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പുണ്യത്തെ അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഏതോ വയലിൽ പോയിട്ട് സൊലാത്തി ചൊല്ലിയാൽ ലേലത്തുൽ ഖദറിന്റെ എല്ലാ സാർത്ഥകത്വവും സാഫല്യവും സാക്ഷാത്കാരവും സംഭവിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതപൗരോഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കരുതലോടുകൂടി ജാഗ്രതയോടുകൂടി കാണാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങേയറ്റം സുഹൃതങ്ങളാൽ നിറക്കാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ മഹത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ രാവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂറത്തുൽ മായിദ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരഭാഷകളിൽ പോലും അത് പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ശരീരഭാഷകളിൽ പോലും പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഖുർആൻ അങ്ങനെ അതിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സത്യബോധ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങളിതാ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യസാക്ഷികളുടെ പട്ടികയിൽ എന്റെ പേര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളൽ ശരീരത്തിൽ പോലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയ
ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിലെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹത്തം തീർത്ത സഹോദര നിനക്ക് ഇത്തരം ഒരു ഖുർആാനികമായ വൈകാരികമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാലോചിക്കണം അള്ള പറയുകയാണ് തക്ഷുലൂദുല്ലീനെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ്റെ രോമകൂപങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് സുമ്മ ചലീനു ജുലൂദുഹും വലൂബുഹും ഇല്ലാതിക്കിരില്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളും അവരുടെ ചർമ്മങ്ങളും വിനീതമായി മാറുന്ന കാഴ്ച കാണാം അള്ള ചിലർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹിതായത്ത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വൈകാരികത നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചോർന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെൻ്ററുകളുണ്ട് ഖുർആൻ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പരീക്ഷകളുണ്ട് റാങ്ക് പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഈ സമുദായത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു റിയാലിറ്റി ഷോകളുണ്ട് വലിയ വലിയ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും സമ്മാനത്തുകയുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സംഘടനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വൈകാരികതയുടെ അനുഭവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഖുർആൻ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ആളുകൾ പഠിക്കുക എന്നതൊരു പണിയായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതല്ല ഞങ്ങളൊരു പത്തായത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ ആ പത്തായത്തിന്റെ അഴമാലുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലാതെ അടുത്ത പത്തിലേക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രവാചകൻ നടത്തിയ ഖുർആ സദസ്സിലെ മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥി അബ്ദുല്ലാഹിബിനു മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കണം ഈ ഒരു വൈകാരി ഇത് എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ കലാമാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വൈകാരികതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അബൂബക്കറും ഉമറും കൂടി ഒരു സഹാബിയായ വനിതയെ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ കരച്ചിൽ പൊട്ടിക്കരച്ചിലായി എന്തിനാണ് സഹോദരി ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാത്തായതിനു ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല അവസ്ഥയിലേക്കല്ലേ പോയത് പിന്നെന്തിനു വിഷമിക്കുന്നു എന്ന് ചോദി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സഹാബിനിയായ ഉമ്മ പറഞ്ഞ മറുപടിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല എന്റെ വിഷമം മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിനോട് കൂടി ആകാശത്ത് നിന്ന് അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ വഹിയിന്റെ നാദധാര നിലച്ചു പോയല്ലോ നമുക്കിടയിൽ വഹി വരികയായിരുന്നു വഹി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിട്ട് ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു വഹി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ വഴിയിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലിരുന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് മഹാനായ ഈ കിരിമത്ത് ബിൻ അബി ജഹർ റലി അള്ളാഹു താലാനു പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പാരായണം തന്നെ വൈകാരികമായ ഒരു ദൃശ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇടക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിതുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാനം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സമാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാരായണം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഏടുകൾ തൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ തൊടിവിച്ചുകൊണ്ട് കലാമുറബി കിതാബുറബി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണു തുടക്കുന്ന ഈ കിരിമയുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് അക്കാദമികമായ പഠനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വൈകാരികത എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല സ്പർശിക്കുന്നില്ല എന്നത് ആത്മപരിശോധനാപരമായി ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൗബയും മിസ്തിഫാറുമാണ് പാപമോചന പ്രാർത്ഥനകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലൈലത്തുൽ ഖദർ സമാഗതമായി എന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയണം റസൂലെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഐഷർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ സുലത പറഞ്ഞു കൂലി അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന കഴഫുവൻ തുഴിബുൽ അഫുവ ഫഴഫു അന്നി എന്ന് നീ പറയണം അത് ഭാഷയിൽ ഒരു സൗന്ദര്യമായിട്ട് മാത്രം ആസ്വദിച്ചാൽ പോരാ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന കഴഫുവൻ തുഴിബുൽ അഫുവ ഫഴഫു അന്നി അള്ളാഹുവേ നീ നീ ദയ നീ ദയചൊരിയുന്നവനായ മാപ്പ് നൽകുന്നവനായ ഒരു അസ്തിത്വമാണ് റബ്ബേ നീ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും
എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും പശ്ചാത്തപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത കുറ്റമെങ്കിൽ അഥവാ അള്ളാഹുവും ഒരു അടിമയും തമ്മിലുള്ള കുറ്റമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ തൗപ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ മൂന്ന് ഷർത്തുകൾ അതിൽ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് വിശദീകരിച്ചു ആ ചെയ്തു പോയ കുറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിൽ നിന്ന് നീ പിന്തിരിയണം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ആ തൗബയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ധിക്കാരത്തിൽ നിന്ന് നീ പിന്തിരിയുക എന്നതാണ് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയും തൗപ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വൈരുദ്ധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നീ പിന്തിരിയണം പിന്നെ ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു ദുഃഖം നിനക്കുണ്ടാവണം ഒരു കുറ്റബോധം നിനക്കുണ്ടാവണം വസാലിസ് രണ്ടാം ഷാഫി എന്നറിയപ്പെട്ട ഇമാം നവബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വിശദീകരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധന എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദുശീലത്തിൽ ആ ദുശീലത്തിലേക്ക് തെറ്റിലേക്ക് പാതകത്തിലേക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും നീ മടങ്ങാതിരിക്കുക എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഉപാധി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപാധി വിട്ടുപോയാൽ ലം തസിഹ തൗബത്തുഹു അവന്റെ തൗപ സുഹിയാവൂല അവന്റെ ഇസ്തിഫാർ അവന്റെ പാപമോചനം അള്ളാഹിവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യമാവൂല വ ഇൻകാനത്തിൽ മഴസിയത്തു തത്തഅല്ലഖബി ആദമീൻ ഇനി മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റമാണ് നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിച്ചതെങ്കിലോ ഫഷുറൂതുഹ അർബഅതുൻ അതിന്റെ ഉപാധികൾ നാലാണ് ഹാദിഹി സലാസ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ അത് ആരോടാണോ ചെയ്തത് അവനിൽ നിന്ന് ബാധ്യതാ വിമുക്തി നേടലാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു ഉദാഹരണം അതായത് പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റമാണ് നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ റദ്ദഹു ഇലൈഹി അത് അവനിലേക്ക് മടക്കണം പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ ഒരാളെ പറ്റിച്ചു ബിസിനസ് നടത്തിയപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഒടുവിൽ തൗബയും ഇസ്തിഗുഫാറും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ തൗബയും ഇസ്തിഗുഫാറും സ്വഹീഹാവണമെങ്കിൽ ഇമാം നബി പറയുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ആ പണം തിരിച്ചു കൊടുത്തു വേണം അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗുഫാർ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു മറ്റു വല്ല കാര്യങ്ങളുമാണെങ്കിൽ ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള അപവാദാരോപണം ഉന്നയിച്ചു അതിനെന്താണോ ശിക്ഷ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ശിക്ഷക്ക് വിധേയനായിക്കൊണ്ട് വേണം തൗപ ചെയ്യാൻ വൈങ്കാനത്ത് ഗീബത്തൻ നിസ്തഹല്ലഹു മിൻഹ അതുപോലെ തന്നെ ആരെയെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് പരദൂഷണം പറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണോ പരദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അത് പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കണം ഇതൊക്കെ തൗബയുടെ സ്വീകാര്യത കനിവാര്യമാണെന്ന് ഇമാം നവബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ തൗബയും ഇസ്തിഫാറും പോലും യാന്ത്രികമായി പോകുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ച വലിയ ജീർണതയായി തിരിച്ചറിയാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതുപോലെ തൗബയും ഇസ്തിഫാറും മാത്രമല്ല നമ്മൾ എഴുത്തി കാഫിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ എഴുത്തി കാഫിന് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വളരെ നല്ല സുന്നത്താണ് പ്രബലമായ സുന്നത്താണ് വളരെ മൂല്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സന്യാസമില്ല ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് ദൈവചിന്തയുമായി മാത്രം മുഴുകിക്കൊണ്ട് ദൈവിക ഭവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ പരിമിതമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ എഴുത്തിക്കാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഈ ഭജന ഇരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതിന് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് സന്യാസമില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിലെ സന്യാസമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എഴുത്തിക്കാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദിനങ്ങളിൽ പരിപൂർണമായ ഫലസിദ്ധി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദുനിയാവിൻ്റെ എല്ലാ കെട്ടുപാടുകളും മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്രയും വർഷത്തെ ജീവിതത്തെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശകലനത്തിനും വിലയിരുത്തലിനും വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടിയ ഒരു വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം നേരത്തെ തൗബയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ ആഴമാർന്ന നെതും വേണം അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായ അസമു വേണം ഈ ആഴമാർന്ന നെതുമും ആത്മാർത്ഥമായ അസമും ഉണ്ടെങ്കിലേ തൗപ സ്വീകാര്യമാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എത്തിക്കാഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറണമെങ്കിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുഹാസബത്തു നെഫ്സ് 
അതിനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് സാധിക്കണം എഴുത്തിക്കാഫ് ഇരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എഴുത്തിക്കാഫ് കഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് അയാൾ പുതിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കണം ദുശ്ശീലങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശരിയായ അവലോകനം നടക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കൂടി വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലേലത്തിൽ കതിരിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ തൗബയെയും ഇസ്തിഫാർ ഇസ്തിഫാറിനെയും സഫലമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുപോലെ എഴുത്തിക്കാഫിനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിത്തിരിവാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്